നമസ്കാരം മോദിയുടെ മൂക്കിൻ തുമ്പിലിരുന്ന് നിരന്തരം വെല്ലുവിളിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ മോദിയുടെ ബിരുദങ്ങൾ വ്യാജമാണെന്നും പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തെ വിടാതെ പിന്തുടർന്നിരുന്നു കൂടാതെ നോട്ട് അസാധുവാക്കൽ രാജ്യത്തെ പത്ത് വ്യവസായ പ്രമുഖരെ സഹായിക്കാനാണെന്നും കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്നു നേരായ മാർഗത്തിൽ കെജ്രിവാളിനെ പുറത്താക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പായപ്പോൾ ബി ജെ പി വളഞ്ഞ വഴിയും സ്വീകരിച്ചതാണ് ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ പോലും പക്ഷാഭേദം കാണിക്കുകയായിരുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആം ആദ്മി സർക്കാരിനോട് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും പരസ്പരം തമ്മിലടിച്ചാലും കൂട്ടത്തിൽ ഒരുത്തനെ വരത്തൻ തൊട്ടാൽ കളി വേറെയാണ് അതാണ് ഇപ്പോൾ പാകിസ്ഥാന് സംഭവിച്ചത് പാകിസ്ഥാനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം മാത്രം മതിയെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഡൽഹിയിൽ നടന്ന എൻ സി സി റാലിയിൽ പ്രതികരിക്കുകയുണ്ടായി പതിറ്റാണ്ടുകളായി അവർ ഇന്ത്യക്കെതിരെ നിഴൽ യുദ്ധം നടത്തി വരികയാണ് ഇതിലൂടെ ആയിരക്കണക്കിന് ജവാന്മാർക്കും സാധാരണക്കാർക്കും ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് അവർക്കെതിരെ സൈനിക നടപടികൾ എടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പലരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ രാജ്യം ഇന്ന് യുവചിന്തകളോടെയാണ് പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് മിന്നലാക്രമണവും വ്യോമാക്രമണവും ഒക്കെ തീവ്രവാദികളെ അവരുടെ വീടുകളിൽ എത്തിയാണ് പാഠം പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നും മോദി പ്രതികരിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ മോദിയുടെ പ്രതികരണത്തെ തീർത്തും പരിഹസിച്ചുകൊണ്ടാണ് പാകിസ്ഥാൻ മന്ത്രി ചൗധരി ഫവാദ് ഹുസൈൻ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നത് യുദ്ധമുണ്ടായാൽ ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പാകിസ്ഥാനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ കഴിയും എന്ന പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ സമീപകാല പ്രസ്താവനയെ ഫവാദ് ഹുസൈൻ പരിഹസിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ മോദി മാഡ്നസിനെ പരാജയപ്പെടുത്തണം എന്നായിരുന്നു പാക് മന്ത്രിയുടെ പരിഹസിച്ചുള്ള ട്വീറ്റ് മറ്റൊരു സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കൂടി പരാജയപ്പെടാനുള്ള സമ്മർദ്ദത്തിൽ ഡൽഹി ഫെബ്രുവരി എട്ടിന് മോദി മേഖലയിൽ അവകാശവാദങ്ങളും ഭീഷണികളും മുഴക്കുകയാണ് എന്നും ഫവാദ് പ്രതികരിച്ചു കശ്മീർ പൗരത്വ നിയമം പരാജയപ്പെട്ട സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷം മോദിക്ക് നിലതെറ്റി എന്നായിരുന്നു ഫവാദിന്റെ പ്രതികരണം എന്നാൽ പ്രധാനമന്ത്രിയെ പരിഹസിച്ചതോടുകൂടി തന്റെ കടുത്ത വിമർശകനായ മോദിയെ പ്രതിരോധിച്ച് കെജ്രിവാൾ രംഗത്തു വന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയമായത് രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ രംഗത്തെത്തുകയായിരുന്നു ഡൽഹി നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര വിഷയമാണ് എന്നും നരേന്ദ്രമോദി തന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി കൂടിയാണെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരായ ഏതുതരം ആക്രമണത്തെയും അംഗീകരിക്കില്ലെന്നുമായിരുന്നു കെജ്രിവാളിന്റെ ട്വീറ്റ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പാകിസ്ഥാൻ മന്ത്രി ഫവാദ് ഹുസൈന്റെ പരാമർശത്തിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു കെജ്രിവാൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചുട്ട മറുപടി നൽകിയത് നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് അദ്ദേഹം എന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി കൂടിയാണ് ഡൽഹി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആഭ്യന്തര കാര്യമാണ് ഇതിൽ തീവ്രവാദത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സംഘാടകർ കയറി ഇടപെടുന്നത് ഞങ്ങൾ സഹിക്കില്ലെന്നായിരുന്നു അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ ട്വീറ്റിലൂടെ അറിയിച്ചത് പാകിസ്ഥാൻ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും ഇന്ത്യയുടെ ഐക്യത്തിന് ഒരു ദോഷവും വരുത്താൻ കഴിയില്ല എന്നും കെജ്രിവാൾ തന്റെ ട്വിറ്ററിൽ അറിയിക്കുകയുണ്ടായി ഇന്ത്യ ഒറ്റക്കെട്ടാണ് എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ട്വീറ്റ് തന്നെയാണ് പാകിസ്ഥാൻ മന്ത്രിക്ക് കെജ്രിവാൾ നൽകിയത് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ചർച്ചയാവുന്നത്